Herkese merhaba. iPad OS'te hangi yenilikler var? iPad Pro 11 yüklü iPad OS'te bunlara yakından bakıyoruz. WWDC 2019'da Apple'ın yapmış olduğu sürprizlerden bir tanesi iPad özel işletim sistemi iPad OS oldu. Aslında iOS 13 tabanlı iPad OS ancak iPad özel yeniliklerin özelliklerin daha fazla şekilde ön plana çıkarıldığı iPad özel bir işletim sistemi olarak karşımıza sunulduğu bir e, işletim sistemi, özelleştirilmiş bir işletim sistemi iPad OS. Aslında daha önce iOS sürümlerinde de Apple'ın iPad özel bir takım sunmuş olduğu özellikler vardı. Şimdi iPad OS adı altında Apple bu özellikleri biraz daha fazla ön plana çıkarıyor. Daha önce yapmış olduğumuz iPad Pro incelemesinde iPad Pro'nun gerçekten güçlü bir donanıma sahip olduğunu ancak iOS'in bunu biraz kısıtladığını, bu potansiyelin açığa çıkarılmasının önüne geçtiğini söylemiştik. Şimdi Apple iPad OS ile birlikte bu potansiyeli, özellikle iPad Pro'nun sahip olduğu potansiyeli biraz daha fazla ön plana çıkarıyor. İlk bakışta karşımıza çıkan ve dikkat çeken unsur ana ekran görünümü oluyor. Ana ekrana baktığınızda dikey görünümde herhangi bir değişiklik yok. Tıpkı iPad ile alıştığımız bir görünüm var. Ancak Cihazı yataya çevirdiğiniz zaman normalde bugün görünüm altında sunulan görsel bileşenlerin ekrana geldiğini, ana ekrana geldiğini görürüz. Böyle ana ekranın baş sayfasında hem görsel bileşenleri hem de uygulama kısa yollarını bir arada da görmüş olduğumuz biraz da klasik masaüstü, Mac veya Windows masaüstü görünümlendiren bir yapı elde ediliyor. Sık kullandığınız bileşenleri buradan hızlı şekilde bakabilirsiniz. İhtiyaç duyacağınız tüm bilgiler bugün görünüm altında sunulan görsel bileşenler de var ve her zaman ana ekranda karşınızda duruyor. Diğer tarafta da sık kullandığınız uygulamaları ekleyebileceğiniz bir bölüm, uygulama bölümü var. Uygulama menüsünde gezinmeye devam ettiğimizde de yüklü olan diğer uygulamaların yer aldığını görüyoruz. Uygulama kısa yolları biraz daha küçültülmüş, daha küçük bir görünüm var. Bunu da bir dipnot olarak belirtmeden geçmeyelim. Kısacası çok daha verimli, biraz da masaüstü, dizüstü bilgisayar deneyimine yakın bir ana ekran görünümü iPad OS ile birlikte iPad'lere geliyor, iPad Pro'lara geliyor. Alt tarafta görmüş olduğunuz dok farklı bir görünüme sahip değil, varlığını korumaya devam ediyor. Ve Safari'ye girdiğimizde Safari'de dikkat çeken ayrıntılardan bir tanesi masaüstü görünümü oluyor. Artık web siteleri otomatik olarak masaüstü görünümünde açılıyor. Örneğin Google'da arama yaptığınızda Google arama sonuçları mobil web sitesinden değil masaüstü web sitesinden gösteriliyor. Bu da memnun edici ayrıntılardan bir tanesi. Yine metin boyutunu değiştirme, metin boyutunu hızlı şekilde artırıp azaltma bu da Safari'nin sunmuş olduğu yeniliklerden bir tanesi. Aynı zamanda mobil web sitesine hızlı geçiş, araç çubuğunu gizleme gibi imkanlar da biraz daha kolay erişilebilir hale getirilmiş ve böylelikle Safari'de verimlilik artırılmış. Split View ve Slide Over geçişlerinde de bir takım değişiklikler var. Artık Split View'da farklı iki uygulamayı değil, aynı iki uygulamayı da yan yana görünümde açmanız mümkün. Aynı zamanda Uygulamanın kontrolüne hafifçe bastırıp hızlı aksiyonları açtığınızda o uygulamaya ait olan, açık olan tüm pencereleri görmeniz ve bu pencereler arasında geçiş yapmanız mümkün oluyor. Slide Over'da da bir takım yenilikler var. Slide Over'da aynı anda birden fazla uygulamayı Slide Over görünümünde açmanız ve bunlar arasında hızlı şekilde geçiş yapmanız mümkün. Böylelikle kullanıcılar farklı uygulamalar arasında çalışırken çok daha verimli bir şekilde çalışma imkanı bulacaktır. Farklı Slide Over pencereleri açıkken bu pencereler arasında geçiş de oldukça verimli hale getirilmiş. Tıpkı iPhone'da gördüğümüz tarzı bir geçiş var. Bu şekilde açık olan Slide Over uygulamalar arasında hızlı şekilde geçiş yapabilirsiniz. Yine açık olan Slide Over pencereler arasında ekranın pencerenin alt kısmından sürükleyerek de geçiş yapmanız mümkün. Gördüğünüz gibi aynı anda birden fazla uygulamada çalışma imkanı iPad OS ile birlikte iPad kullanıcılarını, iPad Pro kullanıcılarını bekliyor. Özellikle iPad Pro'nun masaüstü veya dizüstü bilgisayar deneyimi sunmak konusunda önemli olan araçlardan bir tanesi dosyalar uygulaması. Dosyalar iPad OS ile birlikte çok daha verimli hale geliyor. Öncelikle artık iPad'lerde ve iPad Pro'larda USB bellekteki dosyalar dosyalar uygulamasında tanınıyor ve böylelikle USB bellek taktığınızda bu dosyaları görmesi ve bu dosyaları cihaza taşıması, farklı bulut depolama alanlarına taşımak bunlar çok daha kolay hale geliyor. Bunun dışında dosyalar uygulamasına biraz daha Finder havası katılmış. Dosyaları veya klasörleri küçük dosyalar, resimler halinde görebileceğiniz gibi ayrıntılar halinde de görmeniz mümkün. Böylelikle herhangi bir klasörde ne olduğunu dallanmış, budaklanmış şekilde görmeniz biraz daha Finder'daki görünüme yakın halde bir görünüm elde etmeniz mümkün oluyor. Dosyaları veya klasörlere ad, tarih, büyüklük, tür, etiket gibi kategorileri veya parametrelere göre dizmekte dosyalara gelen önemli yeniliklerden bir tanesi. Yine farklı bulut depolama alanlarına veya cihazın yerinde bulunan dosyalara erişmenizde 
dosyalar uygulamasının özelliklerinden bir tanesi. Bunu da belirtelim. Yine son kullanılan uygulamaları da son kullanılanlar sekmesi altında görebilirsiniz. iPad Pro'larda Apple Pencil desteği de iPad OS ile birlikte biraz daha genişletilmiş. Örneğin notlu uygulamasını açtığınızda çok daha fazla kalem veya araç desteğini görüyorsunuz. Görünümleri de biraz daha farklılaştırılmış. Çok daha kullanışlı hale getirilmiş. Bunun yanı sıra ekrandaki tepki süresi de azaltılmış. Böylelikle gerçek bir kağıt kalem deneyimine çok daha yakın bir deneyim Apple Pencil ve iPad Pro ikilisi ya da iPad ikilisi arasında sunuluyor. İlk bakışta bunları söyleyebiliriz. iPad OS, iPad'lerde özellikle iPad Pro'larda bulunmasını istediğimiz özellikleri sunan ve böylelikle özlemlerimizi karşılayan bir işletim sistemi gibi görünüyor. Yaz ayları boyunca gelecek beta sürümle birlikte iPad OS daha kararlı hale getirilecektir. Sonbaharda iPad OS final sürümüyle son kullanıcılarla buluştuğunda daha detaylı bir iPad OS incelemesi olacak ve iPad OS'in detaylarına daha fazla şekilde yer vereceğiz. Bunun yanı sıra yine Teknoblog YouTube kanalında ve Teknoblog'da iPad OS ile ilgili videolar veya içeriklerde yaz boyunca olacak. Bunu da şimdiden belirtelim. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Teknoblog YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda video sonundaki içerik tavsiyelerimizi de göz atmanızı öneririz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.